董事长，叫庞家南立刻来见我。董事长回来了。什么？老头子回来了？是的。不是，他怎么突然回来了呢？这还用问吗？明显是看到你订婚的消息，专程赶回来的。啊，不不不不，我现在不想看到他。他是你父亲，你说不见就不见啊。完了完了完了，这次死定了。我还是头一次见你紧张成这样。你现在赶紧想办法把那条绯闻给我删掉。消息早就传开了，董事长也看到了。现在删还有意义吗？哎呀，阿九，我该怎么跟他说呀？坦白从宽吧，你就老老实实跟他说你后悔了，他最多也就是骂你一顿。这谁说我后悔了？我昨天才跟他订的婚，全世界都知道，我第二天就反悔，那我成什么人了？以你的人设，如果做出这样的事情。大家应该也不会意外吧？你是不知道这件事情对我们家族的影响。既然这件事情影响这么大，那你确实是应该做一些应对措施。假如我是你父亲，我是说，假如我会问你，你订婚是认真的吗？当然是认真的。那么你了解风平吗？她是哪家的姑娘？父母是做什么的？从事什么行业？你都清楚吗？还有，风平到底是一个怎样的人？有着怎样的过去？谈过几个男朋友？你不要再说了，我现在需要马上和风平见个面。嗯。喂。你好，你好啊，未婚妻，找我什么事儿啊？不请我进去喝杯水吗？一觉睡醒，回过神来，开始后悔了吧？你太神了吧！简直就是我肚子里的。别，我可不想做你说的那个东西。说说你的解决方案吧。干嘛呀，这么见外？还解决方案？不过我今天来，确实是有个疑问想问你。我那天威胁你，用你的戒指向你求婚，确实是迫不得已。但是我真的没有想到，你为什么会答应呢？北辰集团的唐二少，意外少女的梦中情人，我想不出拒绝的理由哎。哼，这句话从你嘴里说出来，我不信。为什么？为什么？我们认识到现在，你有对我说过一句 yes 吗？没有吧？你上回找我借钱的时候，我可没说 no。那是两件事情，性质不一样嘛。这次可是婚姻大事。现在意识到问题的严重性，开始后悔了吧？是不是很头疼啊？我是担心会对你有影响，这件事情一定会打扰到你的生活的。那你可以开个发布会啊，告诉大家昨天晚上的事情是一个误会。那我们不是要沦为别人的笑柄了吗？我是无所谓啊，脸皮厚、绯闻多的，主要是你现在的这些网络喷子、键盘侠嘴巴那么毒，我是怕你会受到伤害。别人的议论影响不到我的生活。我是真的挺好奇的，你的这股自信是从哪儿来的？反正都是你闯的祸。好，好，好，好，好，那我就直奔主题。如果那天向你求婚的人不是我，是其他男人的话，你也会答应吗？这个我倒还没有想过，毕竟任何一个正常人都做不出这样的事儿吧。你以为我听不出来你是在拐着弯骂我不正常吗？快回答我的问题。我想应该不会。你今天来找我
就是为了跟我确认你对我来说是特别的吗？当然不是了，不过你的态度我是听明白了。关于我们订婚的这件事情，我们彼此都有默契，我们都是同道中人。你要是这么想也可以，但至于是不是同道中人，这个结论还有点为时尚早。没关系啊，我们走着瞧呗。哎呀，不过。我今天来啊，主要是因为我家人这一块儿，因为我家人已经知道了我订婚的这件事情，难免会对你刨根问底，所以我想问一些关于你的家庭情况。完全没有这个必要，你只需要告诉他们，我们的订婚是一场误会，我们完全没有结婚的可能。等过了这阵子，你就可以对外宣布，我们因为性格不合而分手。我是不会向你索要一分钱的，除了在你的绯闻史里添上一笔。唐家不会损失任何东西。嗯，听起来我是捡了个大便宜。当然了，你要是愿意给我一笔不菲的分手费，我也是不会拒绝的。哎，关于钱的事情，你似乎总是能说得非常坦诚。这种人呢，一般有两种，一种是非常有钱，一种是非常缺钱。你属于哪一种？你觉得呢？你住的是时光酒店最顶级的套房，来往有方家父子，就连叶尔阳也当你是不可多得的人才。可是你从事的职业却让人费解，约会收费时薪八百美金，也不介意收分手费。无论你是哪一种，你都不是一个普通的女人。你还少说了一个，是吗？如今我还是北辰集团唐二少的未婚妻。对对对对对对对，你还是我唐家男的未婚妻。那未婚妻，以后的日子多多指教。祝我们合作愉快。合作愉快。问出什么了吗？什么也没问到，他看似处处为我着想，其实对他的身世绝口不提。啊？那你怎么跟董事长交代啊？见招拆招吧，走吧，开车。怎么这么俗气呢？英雄都不问出处，你怎么一上来就问什么来路呢？我看你对这个女人的了解，大概都还没有那些爆料的狗仔来得多。怎么能随便相信狗仔说的话呢？对不对？你以前再怎么胡闹，多少还知道分寸。我也不想多管，可是这次你居然和一个来路不明的女人订婚，这就严重的超出我的容忍范围了。那怎么办？那总不能马上宣布取消订婚吧？是啊，爸，要不然就太儿戏了吧？当然不能马上取消，你还嫌那些狗仔没什么内容可写吗？你就给我老老实实的消停几个月，等这段时间过了，再找个得体的借口，宣布取消婚约。你当我开玩笑吗？没有吧？您的这个想法，跟某些人不谋而合。某些人？对，有人也这么跟我说来着。从今天开始，你给我回公司，开始好好上班。不，不是说五年吗？行了，就这么定了。都出去吧。我，走吧。你跟爸说说吧，江南。江南，不是我说你，这次。你真的触碰到了爸爸的底线
。姑姑当年就是因为草率订婚，险些惹出丑闻，才被送到国外定居。奶奶和爸爸都对她绝口不提。你明知道这件事情，啊，在订婚的问题上还这么轻率，也难怪爸爸会生气啊。反正我现在说什么他都会骂我的，无所谓了。现在。对了，你刚刚说什么五年之约是和父亲有什么约定吗？哥，别提这个了，好不好？我现在真的很头疼。改天再说吧，我先回去了，又跟你大哥来这套，拜拜。赶紧回家待着，别乱跑啊！这两天记者肯定盯着你。知道了。